ഹായ് ഗൈസ് നമ്മൾ എൻജിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് നാനോ ടെക്നോളജിയിലെ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്ററിനെ അതിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരമാണു തലം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഈ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈക്രോമീറ്റർ താഴെയുള്ള ഒരളവിൽ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള സൂക്ഷ്മ യന്ത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം അവയുടെ പരിരക്ഷ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഈ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാനോ ടെക്നോളജി ഒരു സയൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയുടെയും കീഴിൽ വരുന്നതല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെയോ ഒന്നും ഓൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഗവേഷണ ഫലങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാ ശാസ്ത്ര മേഖലകളിലും ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഈ മാറ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ദ്രവ്യം എന്ന് പറയാം ദ്രവ്യത്തിനെ അതിൻ്റെ നാനോ തലത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ആക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഭൗതികപരമായിട്ടും കാന്തികപരമായിട്ടും രാസപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാനോ അവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ നവീനവും കാര്യക്ഷമതയുള്ളതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇനി ഈ നാനോമീറ്റർ എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ നാനോ നാനോ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു മീറ്ററിനെ അതിൻ്റെ നൂറ് കോടിയിലൊരു അംശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ നാനോ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് എൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഈ നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുള്ളൻ എന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഈ മാറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ നാനോ മീറ്റർ തലത്തിലുള്ള സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും നമ്മൾ ഈ നാനോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ പഠിക്കുന്നത് ഒരു നാനോമീറ്റർ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് ഈ നാനോ സയൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് നാനോ സയൻസിനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒക്കെ സാധ്യമാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാധ്യമാക്കുമ്പോൾ ആക്കുന്ന ആ ഒരു വിദ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നാനോ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നാനോ സയൻസും നാനോ ടെക്നോളജിയും നമുക്ക് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം വിവിധ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര ശാഖകളുമായിട്ട് ചേർത്തും ഈ രംഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ നാനോ ഫിസിക്സ് നാനോ കെമിസ്ട്രി നാനോ ബയോളജി അതുപോലെ തന്നെ എൻജിനീയറിങ് ഫീൽഡിൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് നാനോ റോബോട്ടിക്സ് നാനോ ട്രൈബോളജി നാനോ ബയോ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള പല കേസിലും നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്ര ശാഖകളുടെ സൂക്ഷ്മതലത്തിലുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെയെല്ലാം സൂക്ഷ്മതലത്തിലുള്ള ഒരു പുനരാവിഷ്കാരമായിട്ടോ ആണ് നാനോ ടെക്നോളജി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാ നാനോ വസ്തുക്കളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് രണ്ട് രീതികളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ടോപ്പ് ഡൗൺ രീതിയും രണ്ട് ബോട്ടം അപ്പ് രീതിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിനെ വലിപ്പം കൂടിയ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്മാത്രകളും ആറ്റങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് വിവിധ ഘടനകൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം അപ്പ് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പം കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൂതന സൂക്ഷ്മദർശനികളുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഈ നാനോ ടെക്നോളജിയിലെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരത്തിലെത്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമ്മൾ
നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാനോ സയൻസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെക്നോളജിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ദ ഡിസൈൻ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ബൈ കൺട്രോൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സൈസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് അറ്റ് ദ നാനോ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓൺ നാനോ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ഗീവ്സ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓർ സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോ ഗീവ്സ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓൺ നാനോ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ നാനോ ഫോം ഹാവ് റിലേറ്റീവ് ലാർജർ സർഫസ് ഏരിയ വെൻ കമ്പയർ ടു ദ സെയിം വോളിയം ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ നാനോ മെറ്റീരിയലിൽ നാനോ ഫോമിലുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ഫോമിലുള്ള മെറ്റീരിയലോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സർഫസ് ഏരിയ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പിയർ റേഡിയസ് ആർ ഉള്ള ഒരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് സോ സർഫസ് ഏരിയ ടു വോളിയം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ആറാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ സർഫസ് ടു ഏരിയ ടു വോളിയം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്പിയർ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ അപ്പം സർഫസ് ഏരിയ ടു വോളിയം റേഷ്യോ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെൻ ഗിവൺ വോളിയം ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സ്മോളർ പീസസ് ദ സ്മോ സർഫസ് ഏരിയ വിൽ ഇൻക്രീസസ് ദയർ ഫോർ as particle size decreases particle size koraiyuvaanengil a greater portion of the atoms are found at the surface compared to those inside as a result the material becomes more chemically reactive clear aayalla app idana endu nu parayunnathu surface area to volume റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോ ഇൻ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഷോർട്ട് ആൻസറിലൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻ്റ് ആണ് ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് നോൺ സീറോ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ആൻഡ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ദ അലൗഡ് എനർജി ലെവൽ അറൈസിങ് ഫ്രം ദ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് ഇൻ എ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് അതായത് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് നോൺ സീറോ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ആൻഡ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് എല അലൗഡ് എനർജി ലെവൽസ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് ഇത് കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിനകത്ത് കൺഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫെനോമിനാണ് ഈ ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അറൈസസ് ഫ്രം ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇത് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡയമെൻഷൻസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് നാനോ മീറ്റർ ഓർ കോൾ നാനോ സ്ട്രക്ചേർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനെങ്കിലും ഉള്ള നാനോ മീറ്റർ റേഞ്ചിൽ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനെങ്കിലും ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാനോ സ്ട്രക്ചേർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സൈസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ദ നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ക്ലാസ്ഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ആൻഡ് സീറോ ഡയമെൻഷണൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും മൂന്നെണ്ണമാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് കൺഫൈൻ ടു ദ നാനോ സ്കെയിൽ ഇൻ എനി ഡയമെൻഷൻ ഒരു ഡയമെൻഷനകത്തും കൺഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ദസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഹാവിങ് ത്രീ ഓർബിറ്റർലി ഡയമെൻഷൻസ് എബോവ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോ മീറ്റർ ഫോർ ത്രീ ഡി നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ 
കൺഫൈൻഡ് അക്രോസ് ദി തിക്ക്നെസ് തിക്ക്നെസ് തിക്ക്നെസ്സിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഡീലോക്ലൈസ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് ഡീലോക്ലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡീലോക്ലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ഷീറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം ദ ക്വാണ്ടം വെൽ നോട്ടേഷൻ ഇംപ്ലൈസസ് ദാറ്റ് ട്രാപ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫീൽ ലൈഫ്സ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ എ ട്രാപ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന എന്താണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഹെൻ ഹിയർ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാസ് എ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ഈ ടു ഡയമെൻഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എനി ടു ഡയമെൻഷൻസ് ആർ മെഷേഡ് ഇൻ നാനോ സ്കെയിൽ അത് നാനോ സ്കെയിലായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നാനോ വയേഴ്സ് നാനോ ട്യൂബ്സ് നാനോ റോഡ്സ് എക്സെട്രാ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് നാനോ വയേഴ്സ് നാനോ ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് നാനോ റോഡ്സ് ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ മെറ്റീരിയൽസിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോർ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ടു ഡി ടു ഡയമെൻഷനിലായിരിക്കും ഇവിടെ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് വേർ ആസ് ഡീലോക്ലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് എലോങ് ദ ലോങ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ നാനോ വയർ ഓർ റോഡ് ഓർ ട്യൂബ് അവിടെ എലോങ് ആക്സിസ് ആണ് ഡീലോക്ലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഷേപ്പ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഇതിനകത്തിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് എന്താണ് ഒരു നാനോ ട്യൂബാണ് ആ മോളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് അതൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സീറോ ഡയമെൻഷൻ ഇക്കി ആക്സ് നാനോമീറ്റർ സൈസ് ഡി ഗ്രെയിൻസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇക്കി ആക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നാനോമീറ്റർ സൈസ് ഗ്രെയിൻസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളറിൻസ് ഡെൻട്രിമേഴ്സ് എക്സെട്ര for zero dimensional nano materials where all the dimensions are at the nano scale an electron is confined in 3d space an electron in the three dimensional space il irikkum idine confine cheyirikkum electrons are not free to move at all electrons are not free irikkum move cheyirikkilla here the density of state is represented by discrete lines ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനകത്ത് എനർജി ലെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് ആർ ജനറലി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഫ്രം ഗ്രൂപ്പ്സ് ടു ബി ടു ഫോർ ഓർ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ആർ ഡിഫൈൻ ആസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ എക്സൈറ്റ് ഓൺ ബോർ radius uh, that is distance in an electron hole pair exciton nu parney kenyal electron nu uh, positive ions in thamil ullu oru combination aanu excitons nu parayum this size leads to a quantum confinement effect which endows nano crystals with unique optical properties idana zero dimensional nattu verunnu ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ മൂന്ന് ജനറിക് നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ക്വാണ്ടം വയർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ക്വാണ്ടം വെൽത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ഏത് കൺഫൈൻമെൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കൺഫൈൻമെൻ്റ് ആണ് ക്വാണ്ടം വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ കൺഫൈൻമെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടം വെല്ലാവുമ്പോഴത്തേന് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡവും വൺ ഡയമെൻഷണൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റും ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ക്വാണ്ടം വെൽ ഓർ നാനോ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ അത് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക ഒരു ക്വാണ്ടം വെല്ലായിട്ടാണ് നമ്മ
Hence, the quantum bell is considered as one-dimensional quantum confinement. But the dimensional matter may have moment or loop. So, which is one-dimensional quantum confinement structure. And excitons are free to move in one, two dimensions. So, the excitons in the dimensions will move chain. <coughs> Clear I know. They are used to make semiconductor lasers, LEDs, solar cells, etc. We quantum bells are like nano sheets. We are using use in under semiconductor lasers, nether, LEDs, nether, solar cell in other use in. And damn it, are quantum wires. No, right? It is electrically conducting wire, which is formed by reducing the two dimensional bulk materials into one dimensional nanostructure. Two dimensional bulk material, we are using like one dimensional nanostructure like matino. If it trapped trapped excitons are free to move along the one dimensional structure of the nano wires. Quantum wires can be used to make electron waves. Its electrical resistance is negligibly small. Electrical resistance of quantum wires in the case is negligibly small. Hence, the quantum wire is considered as two dimensional quantum confinement structure and excitons are free to move in one dimension. It is used to make Switch, switchable high speed lasers, carbon nanotubes are used as quantum wires. Next to the the quantum dots are it is prepared by reducing a three dimensional bulk material into nanoscale. Even though quantum dots consist of few many atoms, but it behaves like a single atom with a discrete energy level. For a single atom with a discrete energy level, I turn on another Also, the energy gap increases with decrease in the size of the quantum dots. Therefore, quantum dots can emit any color from blue to red depending on their size. And the size and answer is and the quantum dots and the colors in emit from blue to red. Hence, quantum dots can be a three dimensional quantum confinement structure and excitons are not free to move in any direction excitons on the and the inilla uh ella direction to other move idana quantum dots in the other end that is the schematic illustration on the econ city in the other confinement will have to the 3d materials selling a bulk materials nor in the end of the day quantum well on out of one dimensional confinement on uh, 2d materials i reckon then 2D confinement in the a quantum wire on an example of our day 2D confinement in a quantum wires then three dimensional uh, alangil, uh, 3D confinement in the one the zero dimensional materials on a example on a quantum dot in the one it three and a number nano structures in it which are next in the video in the session in the uh, properties of nanomaterials in a culture but okay thank you